Mas afinal, você já perdeu a esperança de receber a correção do FGTS? Vem comigo nesse vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu venho de muito tempo falando aqui que é necessário uma mobilização, uma mobilização para mudar todas as regras do FGTS. Não é possível entender como sendo razoável trabalhadores terem direito ao FGTS, mas não tem a liberação, seja pelo governo, seja pelos parlamentares e até mesmo pelo STF, que nós sabemos agora que há uma ação direta de inconstitucionalidade, a DI 5090, que tem o objetivo de corrigir o FGTS no período de 1999 a 2013. Esta correção pode trazer um bom resultado para os trabalhadores, uma diferença que pode chegar até 88% do valor da correção. Mas nós recebemos um balde de água fria nesses dias, pois o ministro presidente do STF, ele sinalizou que vai aguardar o Congresso Nacional se manifestar sobre a matéria. Segundo ele, existem vários processos e projetos de lei ou até mesmo reforma desta matéria, ou tratamento desta reforma, desta matéria lá no Congresso Nacional, e com isso ele prefere aguardar o posicionamento do Congresso Nacional. Isto o que pode acontecer é que você que está aguardando essa definição estava na expectativa, pois esta matéria deveria ter sido votada no dia 13 de maio, lá no STF. Foi suspenso o julgamento, sem nenhuma justificativa. E agora parece que nós sinalizamos aqui com uma justificativa. O STF não quer colocar essa matéria em pauta para ser julgada, pois ele sabe que deve, ao julgar, ter coerência com os julgamentos anteriores. Os julgamentos anteriores relacionados a, a, a ações trabalhistas que declararam inconstitucional a utilização da TR como um indexador, como um fator que corrige o FGTS. Desta forma, o STF não teria nenhuma condição de julgar de forma diferente, pois seria questionado, questionado pelo mundo jurídico, questionado pela imprensa e questionado por todos os trabalhadores que têm o direito a receber a correção do FGTS. O que nós podemos fazer, o que você pode fazer é continuar mobilizando mais pessoas. Eu já compartilhei em outros vídeos aqui o próprio e-mail do ministro, o ministro Fux, que é ele que é o manda-chuva lá do STF, ele que sinalizou que vai aguardar aí um posicionamento do Congresso Nacional. Mas você pode sim enviar mensagem, uma mensagem respeitosa, uma mensagem com cuidado. Não adianta a gente tentar xingar, brigar, que isso não vai levar a nada. Nós devemos conduzir essa matéria de uma forma respeitosa, educada, mas questionando sim o direito, o direito dos trabalhadores, questionando esta forma de posicionamento do STF, que está esquivando-se de uma matéria que ela deve sim ser tratada por ele, pois há uma ação direta de inconstitucionalidade que está para ser julgada. Nós sabemos que existe muito interesse do próprio governo que essa matéria não seja julgada, pois o governo sabe que há uma forte possibilidade de perder e ter que recompor esses valores aos trabalhadores. Mas, por outro lado, nós temos a justiça que deve, que deve ser aplicada e nós trazemos aí a, a correção da injustiça que foi cometida para esses trabalhadores. Nós estamos falando daqueles trabalhadores que se aposentaram, que sacaram o seu FGTS, aqueles que sacaram também, pois foram demitidos e trabalharam nesse período de 1999 e 2013 com carteira assinada. Então eles merecem sim o devido cuidado, o devido respeito e a devida atenção, inclusive pelo STF. Agora comenta aqui, o que você acha de tudo isso? Você acha que o STF vai realmente deixar para o Congresso Nacional apreciar essa matéria? Ou você acha que pode mobilizar enviando aqui e-mails para o presidente do STF, reclamando, questionando o posicionamento dele? Comenta também o seguinte, olha, este vídeo aqui, esta informação, ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todos os seus amigos que você tem lá naqueles grupos 
do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.